c'è ed è concreta la richiesta di una zona franca doganale. Il punto sull'attuazione dell'accordo di programma per Livorno, Rosignano e Colle Salvetti è stato fatto al Ministero dello Sviluppo Economico nel corso di una riunione del Comitato Esecutivo. Nel corso dell'incontro si è preso atto del fatto che l'autorità di sistema sta concludendo l'iter per la presentazione al Ministero dei Trasporti della richiesta di istituzione di una zona franca doganale a Livorno, a partire dalla manifestazione di interesse presentata da una società. È stato inoltre deciso, come da richiesta dell'autorità portuale condivisa da tutte le istituzioni, di chiedere un incontro tecnico al Mise e alla Presidenza del Consiglio sulla possibilità di istituire la zona logistica semplificata, così come previsto dall'ultima legge finanziaria. Uno strumento che potrebbe rivelarsi interessante non solo per l'area livornese, ma anche per tutte le altre aree portuali toscane. Gianfranco Simoncini ha partecipato alla riunione. La zona franca doganale, la zona logistica semplificata, che effetto avrebbero secondo voi? Ma la zona franca doganale è un'opportunità che può permettere a aziende che vogliono insediarsi sul territorio di essere libere da vincoli appunto, di tasse, dogane e quant'altro ovviamente per attività che fanno estero su estero, cioè assemblaggio di componenti che poi vengano diciamo, vendute all'estero. Da questo punto di vista l'autorità di sistema ci ha informato che c'è un'azienda che ha avanzato la richiesta di avere la zona franca doganale perché ha la possibilità di fare questo tipo di attività. La zona logistica semplificata è un'opportunità nuova prevista dalla legge di bilancio di questo anno che permette diciamo, alle regioni di individuare un'unica eh, zona logistica semplificata, che però può non essere interclusa, quindi può vedere presente anche diverse aree, nel quale come dire, ci sono tutta una serie di semplificazioni appunto, in ordine sia alle procedure, sia la possibilità anche di avere ehm, come dire, abbattimenti fiscali che possono favorire eh, l'attività logistica, le merci e quindi rendere più competitivi diciamo, i nostri territori rispetto ad altri. Impressione e chance che si realizzino queste aree? Allora, la prima, diciamo, uh, l'autorità di sistema dovrebbe presentare la richiesta e poi credo che una volta che c'è un soggetto uh, disponibile non ci dovrebbero essere problemi. Sulla seconda, anche questa diciamo, è una previsione della, della norma, noi abbiamo chiesto nell'incontro al Ministero di poter fare subito l'incontro con quel dipartimento della Presidenza del Consiglio che sta predisponendo il decreto attuativo in modo tale che appena il decreto attuativo sarà pronto si possa avanzare come regione la richiesta che potrebbe riguardare Livorno più o meno ma forse anche Carrara.